Hello, everybody out there. I can read nine bold words. As you can see, today's story is very short. But as usual, this short story is full of beautiful expressions and words. Let's take a listen first. 공감 듣기 세번 해보실 예정이고요. 스크립트 보지 마시고 역시 딕테이션 하지 마시고 중요한 내용들을 단어 위주로 들으시면서 공감 듣기 해보도록 하겠습니다. Listen carefully. Nine bold wolves. Nine bold wolves stand around and wait. One goes hunting, then there are eight. Eight bold wolves decide to do some tricks. Two play chase my tail. Then there are six. Six bold wolves, they won't hurt a flea. Three find a trail to sniff. Then there are three. Three bull wolves decide to have some fun. So they all play wolf chase. And then there are none. 단어들이 많아서 어떤 메시지를 전하고 있는지 단어가 많이 기억나지 않으실 수는 있지만 기억나시는 것들 위주로 적어 보시고요. 두 번째 공감 듣기 가도록 하겠습니다. Nine bored wolves. Nine bored owls stand around and wait. One goes hunting. Then there are eight. Eight bored owls decide to do some tricks. Two play chase my tail. Then there are six. Six bored owls. They won't hurt a flea. Three find a trail to sniff. Then there are three. Three bored owls decide to have fun. So they all play bulb chase. And then there are no. Ah, 너무 예쁜 표현 많은데요. 어떤 내용인지 다시 한번. 채워보시고요. 마지막 공감 듣기 가도록 하겠습니다. Nine bold orbs stand around and wait. One goes hunting, then there are eight. Eight bold orbs decide to do some tricks. Two play chase my tail, then there are six. Six bold orbs, they won't hurt a flea. Three find a trail to sniff, then there are three. Three bold orbs decide to have some fun. So they all play wolf chase, and then there are none. 구조가 저희가 일반적으로 쓰는 구조와 좀 많이 다르기 때문에 요약하여 말하기 쉽진 않으시겠지만 들으셨던 단어들을 말해 보시면 좋겠습니다. 이제는 내가 요약해서 말해 본 문장과 원문에서 제시하는 문장을 비교하며 말하기 해 보도록 하겠습니다. Nine bold wolves. 우리는 이 bold를 I am bold라는 보라는 자리로만 쓰지 이렇게. 이렇게 수식의 구조로는 잘 활용하지 못하는 것 같아요. 하나, 하나 잘 기억해 두시고요. 계속하겠습니다. Nine bulbs of stand around, stand around. 우뚝 서 있다? 약간 멍하니 서 있는 이런 느낌이라고 보시면 되겠어요. 멍하니 서서 wait, 좀 기다린 거죠. 가만히 서 있었던 거예요. One goes hunting, go hunting, it goes까지. 이런 거 저희가 회화에서 활용하면 얼마나 좋겠어요. 보는 건 쉽지만 절대로 활용은 쉽지 않다는 것. 세 번째 되겠습니다. Stand around. 두 번째. Then there are eight. Eight bulb dolls decide to do some tree. Do some tricks. Do. 와 함께 같이 쓰고요. 뭐 재주 부리다 아니면 뭔가 재밌는 일을 하다 이렇게 보시면 되겠어요. To play chase my tail. 우리가 말하는 술래잡기 정도로 이해하시면 되지 않을까요? Chase my tail. 원어식 표현 확인했고요. Do some trick and chase my tail까지 챙겨주시고요. Then there are six. Six bulb dolls. They won't hurt a flea. 우리는 죽이다 하면 맨 킬밖에 안 쓰지만 어때요? Flea. 벼룩을 hurt, 다치게 하는 것안할 것이다? 벼룩을 죽이지 않을 것이다. 그러니까 본인들 몸에 있는 어떤 벼룩을 죽이는 거는 안할 건가 봐요. 그럼 뭘 하겠어요? Three find a trail to sniff. Sniff. 좋죠? 킁킁거리면서 냄새 맡는 거네요. 냄새 맡으면서 쫓아갈 뭔가의 어떤 흔적들을 찾아놨나 봐요. 그래서 쫓아간 거야. Then there are three. Three bored wolves. 는 어떻게 써? Decide to have some fun. Have some fun. 굉장히 짧은 문장이지만 문장 안에 정말 많은 영어식 표현들을 담아주고 있어서 씹어 먹을 표현들이 너무 많습니다. So they all play wolf chase. 모두 잡기 놀이를 하고 있는 이런 상황이네요. And then there are none. 마지막까지 우리에게 예쁜 표현 전달해주고 있네요. There are none. 자 이런 표현 여러분 써보신 분이 계실까요? 없으시죠. 그렇기 때문에 너무도 짧지만 중요하고 어렵게 들리는 오늘의 동화였습니다. 언제나 저와 함께 
강세 리듬 타는 연습 함께 해보도록 하겠습니다. Nine bold wolves stand around and wait. One goes hunting. Then there are eight. I bold wolves decide. 주어가 길면요. 주어 뒤에서 끊어주셔도 좋습니다. To do some tricks. To play chase a tail. Then there are six. Six bold elves won't. 부정사 때문에 강조 넣을까요? Hurt if Lee. 장음 들어오면 좋겠고요. Three. Fine. Trail. Sniff. Then there are three. Three bold wolves sign. Have some fun. So they all play wolf chase. And there are none. 이렇게 끊어가시고요. 강세 확인하시면서 리듬 연습 가보도록 하겠습니다. Nine ball wolves stand around the way around and wait. 올리고 떨어뜨리고. One goes hunting. Then there are eight. Eight ball wolves decide to do some tricks. To play chase my tail. There are eight, six. Six ball wolves won't hurt if they three find a trail to sniff. Then there are eight. Three, three bold wolves decide have some fun. They all play wolf chase. Then there are known. 리듬 타 보셨고요. 오늘의 표현 하 마지막으로 체크하는 것으로 마무리하도록 하겠습니다. Bold 형용사를 활용. Stand around. 우뚝 서 있다. 멍하니 서 있다. Go ing 회화를 활용하시면 좋겠고요. Do some tree. 제주를 부리다. Chase my trail. 아마도 술래잡기인 것 같습니다. Hurt a flea. 벼룩을 죽이다. Trail to sniff. 킁킁거릴 수 있는 킁킁거리며 쫓아가는 흔적들 Have some fun 재밌는 것을 하다 There are none 아무도 없었다 오늘의 표현 반복해서 들어보시면서요 내 것으로 만드시고요 저는 다음 시간에 또 다른 재미있는 영어식 표현과 함께 돌아오도록 하겠습니다 See you next time Bye bye